సారీ ఐ వాజ్ డ్రాపింగ్ అండ్ మ్యూట్ సో వాయిస్ వినిపిస్తుందా హలో యా హాయ్ హాయ్ ప్రియా హాయ్ ఓకే ఫ్రీగా ఉండు జస్ట్ నేను టీచర్ని కాదు ఏం కాదు జస్ట్ ఫర్ ఇది మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లాగా అనమాట అంతే అందుకు మించి ఏమి ఉండదు ఓకేనా ఫ్రీగా ఉండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బేసికలీ ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాం ప్రింట్ అండ్ డెవలప్డ్ జాబ్స్కి అయితే మ్యాక్సిమం త్రీ టు ఫోర్ రౌండ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో మనం ఏం ప్లాన్ చేస్తామంటే ప్రతిదీ కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఫస్ట్ ఈరోజు మాత్రం ఫస్ట్ రౌండ్ ఏమైతే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్తో నేను ఆ విధంగా అడుగుతాను అనమాట ఓకేనా ఓకేనా సరే అయితే చలో స్టార్ట్ చేద్దామా ఎవరు నేను కూడా అదే చేస్తా రియల్ లైఫ్లో ఎన్ని అయితే ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయో అదే నేను తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఓకేనా మ్యాక్సిమం త్రీ టు ఫోర్ ఓకేనా షెల్ స్టార్ట్ నో యా కెన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ Apart from my studies, uh, I did a Java full stack development course. But uh, unfortunately, in the middle of the course, I went to hometown because of my head surgery. Mm. After that, I came and I started by my own. Mm. Mm. Okay. I did three to four projects in backend. After completing my backend project, I am focusing on the front-end language. I developed some projects on the front-end also. ఎవరింగ్ Uh, like a recent project could you, pl- could you please explain about the recent project what you did i did flipkart flow using okay. html css okay and okay so could you please tell me about like the features what you implemented for uh, the flipkart yeah. application i implemented header section we can navigate to the one section to another section mm-hmm. and also filter the project when we search on the particular product it will display the products like that mm-hmm. and uh, we can top rated application like uh, we want to get the above four rate okay we get the that applications also mm-hmm. Mm-hmm. by okay. rating all by rating as well as the by price also okay great yeah looks good uh, shall we go for the javascript interview questions okay then what is the difference between uh, map and for each map modifies the original array mm. for example i want to get i take the array 2 3 4 if you want you can switch off the video also no? yeah please go ahead if we use a map mm. it will modify the original array and return the new array like uh, if i tell with an example yeah please go ahead yeah in take one array with two, two three four elements i want to get the square of its elements mm. Mm. then array of map of each element mm. number square two okay two, it mm. will get the, it will modify the original array mm. one two will become four three will become nine mm. and four will become 16 mm. it will return the new array okay like that map will work mm. for each loop it will iterate the each and every element of the array mm. it will not create it will also mm. i'm not sure it will also create it will not create the mm. new array mm. Mm. it will not modify the original array okay cool no problem uh what are the callbacks do you have any idea about like callbacks yeah yeah what is that exactly putting one function into the another function is called as callback function Could you please elaborate the like, answer? So, where to use? For example, mm. if we are going to perform the one operation, but that the operation is depends on the another function result. Okay. 
then we can call that function we can use that function inside our function mm -hmm. that means our fun that function is putting inside our function okay other function putting inside our function okay cool um tell me about like uh, what is the difference between var let and constant var is functional scope mm. and uh, we can re declare the var variable and we can also re initialize it mm. but in let let is a block scope we can we cannot re declare that variable but we can re initialize the let variable mm. in const we cannot re declare and re initialization we in let to if we declare one place we can also initialize in another line okay but in const mm. at the time of uh, declaration only we need to initialize the value okay 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 what about like constant constant yeah. constant oh yeah c o n s t const yes. yeah at the time of declaration only we need to um, initialize the some value mm -hmm. we cannot re declare and we cannot re initialize if you try to re declare it will give you the already defined variable mm -hmm. and if you try to re initialize it will give the type error okay got and it and let and const are block scope Super nice. And uh, what are the clauses? Exactly. So what is the clauses means, exactly? Yeah. Function along with its outer scope is called as clauses. Mm -hmm. Can I explain with an example? Yeah, please go ahead. Yeah, always go ahead. We have function H C is outer function. Mm. Inside that I create the variable A. Mm. Inside I am going to call creating the another function Y. Mm. Mm. Now inside the uh, y function, I mm. need I am going to access the outer variable. Okay. Okay. It is called closures. Closures. That means even if it is executed, mm. it will come out of the call step. Mm. Mm. Even if it is also, it still remembers the reference of that variable. Mm. That's why we can get the that value also. We can using closures. Okay, now understood. Uh, can you please tell me about like uh, how many scopes are available in uh, JavaScript? Mm -hmm. So there is a functional scope, scope and yeah, please go ahead. Global scope function, global scope also there. Mm. If we create one variable in global scope, mm. we can um, access that variable throughout the length of the code. Mm. Global mm. scope means where we can add, where we can, where we declare the variable. Mm. There only we can access that variable. Mm -hmm. And the functional scope means function. Mm. Variables are from functional scope. Mm. In functional scope, mm. functional scope and block scope are there. Mm. And mm. functional scope is related to where. Mm. And the block scope is related to let. Block scope means whatever the we wrote component statement inside the curly braces. Okay, cool. And also module scope also there. If you want to import and export the mm. files from one file to another file, okay. you can mention the type attribute in the script mm. tag in mm. HTML. Mm. We can give the value module. Okay, nice. Module scope also there. Okay. And the last question would be like, uh, what is promises? Promises. Promises. Yeah. Promises are introduced to... Perform the asynchronous operation. Mm. Before promises, we have callback functions. Mm. We have some issues with the callback function that are like callback hell and inversion of control. Mm. Callback hell means we are going to give the one function inside the other function. Mm. That means mm, that is called the we are going to give the one function in another function that is called as nested function. Mm. Because of that, our code looks like a messy and unmaintainable mm. like that. Inversion of control means we are going to give the and also in callback in current function wait until previous function gets executed. Mm. We are going to give the, our function responsibility to another function. It is dangerous con condition. If it will execute or not, we don't know. Okay, got it. The, because of that, promises are introduced. Mm. Promises is the object to store the future value. Okay. Like uh, failure of the asynchronous operation or the eventual completion of the asynchronous operation. Mm. And we have three states in promises. Mm. Like uh, pending, fulfilled mm. and reset state. Mm. It can be resolved or reset. Mm. Only that can be happen. Nothing will be happening in promises. Mm. And we can create promises using 
new keyword mm. and we can take the to call the function inside the promise mm. and we can take two keywords resolve and reset mm. these keywords are provided by the javascript only mm. Mm. and we can also return the errors using new error Mm. within parentheses we can mention the what is the error mm. if you want to handle the failure cases catch also there mm. because of using promises code will be increased horizontally instead of vertically okay. in call the here code will increasing in vertically okay got it okay um promise failing also there dot promise dot then based on the previous value it will perform the operations and also we have promise dot all promise or state promise dot mm. raise promise dot any mm, mm. let me explain both those also yeah it's not required it everything is cool and could you please tell me about like uh, promise dot any yeah promise dot any is written the first success schedule value is mm. promise if we if if the if if i take two promises p1 and p2 if if p1 is a failure okay p2 is success mm. it will wait until first fail mm. if we both are failure it will return the aggregate return mm. aggregate error okay okay cool okay uh, like uh, suppose already uh, so based on mana telugu vaal kosam mana telugu lo maatladam ippudu nunchi meer questions nenu english lo adugutanu meer english lo na answer cheppandi konni vishayalu nenu telugu lo cheptanu mana vaalu kuda telugu lo maatladandi ippudu meer edaithe manam interview chesamo so these are the like uh, textbook answers anamata to be honest cheptunna this, so this is my feedback anamata meer chaala ba chepparu anni questions ba chepparu anta baagundi okay na ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే మీరు ఎందుకు మీకు షార్ట్ లిస్ట్ చేయాలనుకుంటారంటే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాజెక్ట్లు యూటిలైజ్ చేయాలన్నమాట మీరు ఇప్పుడు మీ ప్రామిసెస్ గురించి మొత్తం చెప్పారు లెట్ గురించి చెప్పారు కాన్స్టెంట్ గురించి చెప్పారు అన్నీ చెప్పారు మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ ప్రాజెక్ట్లు ఎక్కడ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో మీరు అది చెప్పాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్లో సైన్ అప్ చేసుకున్నారు అనుకోండి అక్కడ నేను వేరే బస్ అనేది యూజ్ చేశాను అక్కడ లెట్ అనేది యూజ్ చేశాను కాన్స్టెంట్ అనేది యూజ్ చేశాను ఓకేనా సో ఇంకా నేను ప్రామిసెస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ దేర్ ఈస్ ఎ సర్వీస్ కాల్స్ రైట్ గెట్ పోస్ట్ పుట్ డిలీట్ ఇలాంటి టైంలో నేను ప్రామిస్ ఇలాంటి టైంలో నేను ప్రామిసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తానని క్లారిటీగా వాళ్ళు చెప్పాలన్నమాట ఇంటర్వ్యూర్స్కి అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఒక ఈ అమ్మాయికి తీరినే కాదు ప్రాక్టికల్గా ఆల్రెడీ వర్క్ చేశారు అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట అర్థం అవుతుంది ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు చాలా బాగా చేశారు అంత బాగుంది ద ఓన్లీ ద డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే సో ఎక్కువ మనకి ప్రాజెక్ట్స్ బేస్ నుంచే మనకు హైర్ చేసుకుంటారు ఇదొక్కటి మీరు చేసుకోండి ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అంత బాగుంది ఓకేనా సో మీకు ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ కావాలనుకోండి మీరు సింపుల్ అంటే లాగిన్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి సారీ లాగిన్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి అందులో ఫస్ట్ మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో లాగిన్ ఉంది కదా లాగిన్ ట్రై చేయండి దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుందో లోపల చూడండి లైక్ ఈవెంట్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏపే కాల్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి గెట్ అంటే ఏంటి పోస్ట్ అంటే ఏంటి దాని తర్వాత సైన్అప్లోకి వెళ్ళండి అక్కడే వ్యాలిడేషన్స్ యాడ్ చేయండి యూజర్ వ్యాలిడేషన్స్ సో ఇవి మైన్ అనమాట అయిన తర్వాత నావిగేట్ చేయండి నావిగేట్ చేసిన తర్వాత లైక్ ఎప్పుడైతే మీరు లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే డాష్ బోర్డ్ లాగ్ నావిగేట్ అవుతారు కదా ఇక్కడ రౌటింగ్ అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఇవన్నీ ప్రాపర్గా తెలుసుకుంటే ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఓకే సో యా దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఈరోజు ఇక్కడ వరకు చాలు ఓకేనా సో మీరు ఏదైతే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఉన్నారు కదా సో ఒక్కటే చెప్తున్నా మీరు అంతా బాగుంది ఇది మొత్తం వచ్చేసి మాకు త్రీ రౌండ్స్ ఉంటాయి త్రీ టు ఫోర్ రౌండ్స్ ఉంటున్నాయి ప్రజెంట్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఏం చేస్తారంటే మిమ్మల్ని క్యాప్చర్ చేస్తారు లైక్ ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తారనమాట మీకు ఎంతవరకు తెలుసు అసలు తెలుసా తెలీదు అన్నట్టు ఈ రౌండ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇంతకు మించి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళారనమాట కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఏం అడిగారు లోపల ఓన్లీ ఫర్ థీరీ అనమాట సో థీరీ మీకు ఎంతవరకు తెలుసు అసలు తెలుసా తెలీదు అన్నట్టు అడుగుతారు మీరు కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్లో మంచిగా ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే ఇంతకు మించి ఫీడ్బ్యాక్ అవసరం లేదు ఇది ఫస్ట్ రౌండ్ అయితే క్లియర్ అయిందని చెప్తారు నీకు క్లియర్ అయిందని చెప్తున్నా సెకండ్ రౌండ్ నేను మరీ చెప్తా ఓకేనా సో ఆ టైంకి మీరు ఏం చేస్తారంటే అట్లీస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని మీరు బిల్డ్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ని అది మీ ఇష్టం ఏదైనా అప్లికేషన్ తీసుకోండి ఎక్కువగా అంటే మీరు యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ తీసుకోండి దట్స్ గ్రేట్ యా మీరు ఎగ్జాక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చేయండి మనం ఖచ్చితంగా సెకండ్ రౌండ్ తీసుకుంటాం సెకండ్ రౌండ్ తీసుకు వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ లెవెల్
తర్వాత లైవ్ కోడింగ్ ఉంటుంది అక్కడ నేను ఒక క్వశ్చన్ లైక్ ఇన్పుట్ నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలన్నమాట లైవ్లో ఓకేనా సో యా విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ లాట్ యువర్ టైమ్